रिगेन करते इलास्टिक बडी एरिया डिफर्मेशन कर मेजर करते सपोज धरो बडी टाइम फोर्स एप्लाई कर बोझा ग 
যদি আমি ভালোভাবে লিখি তাহলে হচ্ছে স্ট্রেন ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ডাইমেনশন চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ডাইমেনশন এবারে চেঞ্জ ইন ডাইমেনশনটা যে কোনো হতে পারে লেন্থের ওয়াইজই হবে তার কোনো মানে নেই লেন্থ ওয়াইজ হতে পারে অন্যভাবে ভলিউম ওয়াইজ হতে পারে ঠিক আছে তো সেগুলো আমরা পড়বো এরপরে তাহলে সমিতা বলে এই স্ট্রেনের ইউনিটটা কি হবে ইউনিটি হবে না কারণ দুটোরই সেম ইউনিট তাই তো লেন্থ ওয়াইজ হোক ভলিউম ওয়াইজ হোক তাহলে ইউনিটগুলো ক্যান্সেল তো স্ট্রেন একটা ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি স্ট্রেন ইউনিটলেস এখানে লিখে রেখে দাও দেখো দুটো জিনিস আমরা পড়ি প্রথম কথা হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট ইলাস্টিক লিমিটটা কি দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস উইদ ইন হুইচ দ্য বডি রিগেইনস ইটস অরিজিনাল সাইজ অ্যান্ড শেপ আফটার দ্য রিমুভাল অফ ডিফর্মিং ফোর্স ইস কলড ইলাস্টিক লিমিট তাহলে অ্যাকচুয়াল ইলাস্টিক লিমিটটা কি কতটা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেস তুমি দিতে পারো অতটা অবধি কি হবে যদি তুমি ডিফর্মিং ফোর্সটাকে সরিয়ে নাও বা উইথড্র করে নাও তাহলে বডিটা ওর অরিজিনাল শেপটাকে ফিরে পেতে পারবে মানে বডিটা তখন ইলাস্টিক হয়ে থাকবে কিন্তু তার বেশি পরিমাণে স্ট্রেস যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে বডিটা কি হবে একেবারেই ডিফর্ম হয়ে যাবে সে আর আগের শেপ আর সাইজে ফিরে আসতে পারবে না তখন বডিটা কি হয়ে যাবে প্লাস্টিক হয়ে যাবে তো এই ইলাস্টিসিটি আর প্লাস্টিসিটির যে মার্জিনটা সেই মার্জিনাল ভ্যালু অব দ্য স্ট্রেস ইস কলড ইলাস্টিক লিমিট ঠিক আছে সাপোজ ধরো এই বইটাকে আমি ধরো ডিফর্ম করছি ঠিক আছে তারপর আমি যখন ছেড়ে দিচ্ছি ও আগের এতে ফিরে আসছি কিন্তু আমি যদি প্রচণ্ড প্রেস এখানে দিই একদমই বেন্ড হয়ে যাবে আরও আগের সেপে ফিরেই আসতে পারবে না তখন বডিটার একটা পারমানেন্ট ডিফর্মেশন হয়ে গেল বডিটা কি হয়ে গেল প্লাস্টিক হয়ে গেল তো ম্যাক্সিমাম কতটা অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেস তো প্রতিটা বডির একটা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেস টোলারেট করার ক্ষমতা আছে তার বেশি স্ট্রেস হয়ে গেলে সে কিন্তু ছিঁড়ে যাবে বা ভেঙে পড়ে যাবে বা সেটা মানে নষ্ট হয়ে যাবে জিনিসটা ঠিক আছে তো সেই ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেসটাকেই বলা হয় হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট আর হুকস ল কি বলছে উইদ ইন দ্য ইলাস্টিক লিমিট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা দেখো হুকস ল কি বলছে উইন ইলাস্টিক লিমিট দ্য স্ট্রেস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্ট্রেন তাহলে স্ট্রেস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্ট্রেন কথা নয় তাহলে এই স্ট্রেস বাই স্ট্রেন উইদ ইন দ্য ইলাস্টিক লিমিট স্ট্রেস বাই স্ট্রেন কি হবে অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট হবে এই যে কনস্ট্যান্টটা এই কনস্ট্যান্টটাকেই বলা হয় মডিউল মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি অর কো এফিসিয়েন্ট অফ ইলাস্টিসিটি স্ট্রেস আর স্ট্রেনের যে রেশিওটা এটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট হয় উইদ ইন দ্য ইলাস্টিক লিমিট এইটাকেই বলা হয় মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি অর কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ইলাস্টিসিটি এটা আমরা হুকস ল থেকে পাই করেছো দেখো ইয়াং মডিউলাসকে আমরা ক্যাপিটাল ওয়াই এইভাবে আমরা ইয়াং মডিউলাসকে ডিনোট করি তো ইয়ং মডিউলাসটা কি এটা হচ্ছে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি একটা মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি আমরা আগের বারে কি দেখলাম স্ট্রেস বাই স্ট্রেনের যে রেশিওটা সেটাই হচ্ছে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি এখানে আমরা কোন স্ট্রেসটা নেব দেখো অ্যালং দ্য লেন্থ কি হয়েছে প্রথমে একটা ওয়ার ছিল একটা সাইড তার ফিক্সড আর এই সাইড একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে ওয়ারের ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ঠিক আছে তাহলে আর ওয়ারের লেন্থ ইনিশিয়াল লেন্থ ছিল এল লেন্থের চেঞ্জ হয়েছে ডেল্টা এল তাহলে 
रेशियो ऑफ लॉन्गी चिउडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गी चिउडिनल स्ट्रेन ए टाइ होती है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ताले लॉन्गी चिउडिनल स्ट्रेस टेक ही एफ बाय ए लॉन्गी चिउडिनल स्ट्रेन चाहो चे डेलेल बाय ए लंगीचुडिनल is called young modulus of elasticity of the material ঠিক আছে পজ করো পজ করো পজ করো এই এবারে কি করব এটা পরে এই যে young modulus বের হলো দেখো হ্যাঁ সেটুকুই দা লেন্থ অফ এ সাসপেন্ডেড ওয়্যার ইনক্রিজ বাই নেগেটিভ 10 টু দি পাওয়ার 4 অফ ইটস অরিজিনাল লেন্থ ইনক্রিজ বাই 10 টু দি পাওয়ার 4 অফ ইটস অরিজিনাল লেন্থ when a stress of 10 to the power 7 newton meter to the power minus 2 is applied on it माइनसुलेट मडल यंग मॉड्यूलस जेकोनो इलेस्टिसिटी मॉड्यूलस माने कि स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन उटा मैं लिख लाम ना स्ट्रेस कतो 10 टू द पावर 7 स्ट्रेन होचे 10 टू द पावर माइनस 4 यूनिट की होबे एटा यंग मॉड्यूलस यूनिट আমি বারবার আগের বারে বললাম কি হবে বলো এবার ইউনিট না লিখলে কিন্তু পুরো অঙ্ক ভুল অঙ্ক যত ঠিক করো 11 কিন্তু ইউনিটটা কি লিখবে বলো তো এটা তো যদি অ্যানসার করে দাও এটা ইউনিট দাও এটা যদি অ্যানসার করে দাও এটা জিরো হয়ে যাবে কি হয়েছে ইউনিটটা বলে আবার বলো ইউনিটটা কি সেটা ইউনিটটা হবে না কি লিখবো আমি এখানটাতে সেটা বলো এন এম এন এম উপরে -2 একদম কারণ স্ট্রেন এর কোনো ইউনিট হয় না তো স্ট্রেস এর যা ইউনিট সেটাই ওয়াই এর ইউনিট বাস এটা তো সিম্পল একটা অঙ্ক আমি আমি জানি না দেখো এটা হচ্ছে একটা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ঠিক আছে ঠিক আছে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটিটা কি एक्चुअली বারবার আমি একই জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে মডিউলাস অফ কথা নয় আর মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি হচ্ছে স্ট্রেস আর স্ট্রেন এর মধ্যে যে রেশিওটা সেটাকে আমরা বলি মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি তো প্রথমবার বললাম ইয়াং মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি সেটা কি এলং দা লেন্থ কতটা স্ট্রেস হচ্ছে এলং দা লেন্থ কতটা স্ট্রেন হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ইয়াং মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি এটা না এদিকে দেখা যাচ্ছে না এদিকে হ্যাঁ আচ্ছা নিচে নামো না মানে সাইডে করো না এবার আমরা পড়ছি হচ্ছে বাল্ক বাল্ক মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি সেটা কি ধরো একটা এটা একটা ম্যাটেরিয়াল আছে তার চারিদিক থেকে একটা প্রেসার अप्लाई করা হয়েছে প্রেসার মানে কি প্রেসার মানে হচ্ছে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া প্রেসার মানে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া তাহলে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া এটাই তো আমরা বলি স্ট্রেস তাই না কিন্তু এই স্ট্রেসটা এই প্রেসারটা অ্যাকস নরমাল টু দা সারফেস দেখো চারটি সারফেস আছে চারটি সারফেসের সাথে পারপেন্ডিকুলার বা নরমালি ভাবে প্রেসার গুলো অ্যাক্ট হয়েছে ঠিক আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় নরমাল স্ট্রেস এই নরমাল স্ট্রেস দেয়া হয়েছে তো ইনিশিয়ালি এর ভলিউম ছিল ক্যাপিটাল ভি তারপরে স্ট্রেস প্রেসার মানে হচ্ছে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া হ্যাঁ তো ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া কিন্তু প্রেসার হচ্ছে সব সময় কোন সারফেসের সাথে নরমালি অ্যাক্ট করে ঠিক আছে তো দেখো এই সারফেসটাতে প্রেসার গুলো দেখো চারদিক থেকে নরমালি অ্যাক্ট করা হয়েছে মানে একটা বাক্স বা একটা কিছু একটা ছিল তাকে চারিদিক থেকে একটা প্রেসার দেয়া হয়েছে নরমাল টু দা সারফেস সেই জন্য এই এটাকে বলা হয় তো স্ট্রেস আর প্রেসার অলমোস্ট সিমিলার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো নরমাল স্ট্রেস ঠিক আছে স্ট্রেস মানে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া তোমরা দেখেছো আগে तो नर्मल स्ट्रेसर साथ्यूम चेन्ज आगे बारे की लेंथर चेन्ज होल्यूम चेन्ज हलो इनिशियल भल्यूम छो कैपिटल भि पर भल्यूम 
माइनस देव मैथमेटिकल कम्रेसिबिलिटी कम्रेसिबिलिटी रेसिप्रकलिबिलिटी